नमस्कार मी रश्मी आपण पाहत आहात एम के एन मराठीचा विशेष कार्यक्रम निवडणूक रिंगण आजच्या निवडणूक रिंगणात आहेत शेतकरी नेते रघुनाथ दादा पाटील चला तर मग पाहुयात माझे सहकारी सुनील यांनी घेतलेलं हे खास रिंगण नमस्कार मी सुनील निवडणूक रिंगण या आमच्या खास कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत आज आपल्या रिंगणामध्ये आहेत शेतकरी नेते रघुनाथ दादा पाटील तशी त्यांची वेगळी अशी काही ओळख करून देण्याची आवश्यकता आपल्याला भासत नाही एखादं आंदोलन आणि रघुनाथ दादा यांच्यामध्ये असं वेगळं काही नाही समीकरणच आहे ते एक आणि ते आत्तासुद्धा स्टुडिओत येताना एका आंदोलनातूनच इथं आलेले आहेत कुठलं आंदोलन होतं आणि कुठले मुद्दे घेऊन आपण आंदोलनामध्ये होतो आज नमस्कार धन्यवाद आजचं आंदोलन हे आम्ही शेती मालाच्या भावाच्या संदर्भातला आहे आज सव्वीस जानेवारी आहे प्रजासत्ताकाचा दिवस आहे तेव्हा प्रजासत्ताकाच्या दिनी असं आंदोलन का करायची पाळी आली हा खरा प्रश्न महत्वाचा प्रश्न आहे की सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नासला या देशाने घटना स्वीकारली आणि प्रजासत्ताक सुरू झाला प्रजासत्ताक म्हणजे जनतेने जनतेसाठी केलेले कायदे आणि त्या कायद्याचं राज्य म्हणजे हे भारतातलं राज्य आजच्या घडीला जे शेतकऱ्यांच्यासाठी केलेले कायदे आहेत ते मोडण्याचं पाप हे राज्यकर्ते करत आहेत आणि त्याचे परिणाम शेतकरी आत्महत्यामध्ये होत आहेत कालच बीड जिल्ह्यामध्ये पाच शेतकऱ्यांची आत्महत्या झाली त्याच्यात महिलांचा सुद्धा आत्महत्या व्हायला लागली आणि आज आपण प्रजासत्ताक साजरा करतोय म्हणजे कोणालाही असं वाटत नाही की हे शेतकरी आपले बांधव आहेत या देशाचे नागरिक आहेत या प्रजासत्ताकाशी यांचाही काही संबंध आहे ही गोष्ट लक्षात आणून देण्यासाठी आज जे राज्यकर्ते ठरलेला किंवा शासनाने जाहीर केलेला जी आर काढलेला सरकारने ठरवलेला दर दुधाचा दर देत नाही आता गेल्या सतरा जूनला सतरा जून सतरा साली जो जी आर काढला तो गाईच्या दुधाला तीन पाच आठ पाच फॅटला सत्तावीस रुपये प्रति लिटर दिले पाहिजे आणि आज जी आरच्या अंमलबजावणी कुठेही झाली नाही कुठं सतरा रुपये कुठं अठरा रुपये कुठं वीस कुठं बावीस कुठं पंचवीस पण सत्तावीस कोणीच दिले नाही मग या न देणाऱ्यांच्यावर कारवाई करायचं काम कोणाचं आहे शासनाचं दुसरा कायदा आहे कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन केल्या गेल्या त्याच्या सांगण्यात आलं की या शेतकऱ्यांच्यासाठी स्थापन केल्या त्याची मालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी केल्या आज त्या बाजार समितीमध्ये आम्ही जर का शेती माल नेला विकला तर त्याच्यासाठी जो कायदा आहे तो असा आहे की आधारभूत किमतीच्या वर व्यवहार व्हायला पाहिजे त्याच्या खाली व्यवहार होता कामाने आणि शेतकऱ्याच्या विकलेल्या मालाचे पैसे चोवीस तासात दिले पाहिजेत असा तो कायदा एक काही मार्केट कमिटीमध्ये हा कायदा पाळला जात नाहीये चोवीस तास काही चोवीस महिने होत आले सरकारने तूर खरेदी केली त्या तुरीचे पैसे सुद्धा अजून आम्हाला यांनी दिले नाही पहिलं सरकार आणि हे सरकार काहीच फरक नाही लक्षात घ्या आज ऊसाच्या बाबतीमध्ये कायदा आहे इसेन्शियल कॉम्युनिटी ऍक्ट मध्ये ऊस आहे त्याच्यानंतर ऊस नियंत्रण कायदा एकोणीसशे सासष्टचा तयार केला त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन झालं आज त्या मॉडिफिकेशन नुसार जो त्या कारखान्याचा एफ आर पी जाहीर झालेला आहे फेअर अँड रिम्युनरेटिव्ह प्राईस ही जी ऊसाची तुम्ही जाहीर केली ती चौदा दिवसात द्यायचं बंधन आहे कायद्याचं बंधन आज अडीच महिने होऊन गेलात शेतकऱ्यांना पैसे दिलेले नाहीत काही महाभागाने तर गेल्या वर्षाचे पैसे अजून दिलेले नाहीत आता त्याला बारा महिने चौदा महिने अठरा महिने होत आले आणि तरी तुम्ही एस एम पी एफ आर पी देत नाही हा कायद्याचं उल्लंघन आहे आणि ह्या कायद्याच पालन करण्यासाठी जे उल्लंघन करतात त्यांना शासन करण्यासाठी साखर कारखान्यांचा रजिस्ट्रार म्हणून निबंधक म्हणून साखर आयुक्ताची नेमणूक आहे जे आय एस दर्जाची ती पोस्ट आहे त्याच्यासाठी एक मोठा ऑफिस आहे मोठा स्टाफ आहे आणि या सगळ्या स्टाफच्या मतीने तुम्ही शेतकऱ्यांना पैसे दिले का नाही हे पाहण्याऐवजी कोणाही कारखान्यावर कारवाई नाही आहे की का दिले नाही म्हणून विचारपूस सुद्धा नाही साधी आणि मग हे जर कायदे तुम्ही पाळणार नसाल तर आमचं म्हणणं तुम्ही आय अधिकारी किंवा तुम्ही कमिशनर लेवलचे लोक जे झेंडा फडकवता 
ख्यालावर तो फडकवायचा तुम्हाला काय अधिकार आहे की जर तुम्ही या संबंध प्रजासत्ताक राज्यामध्ये कायद्याचं घटनेचं विडंबन करत असाल पायदळी तुडवत असाल तर आमचं म्हणणं एवढंच आहे की तुम्ही या झेंडा वंदन करू नये तुमच्या शिपायांनी केलं तरी चालेल आमचा झेंडा वंदनाला विरोध नाही पण कायदे मोडणारे न पाळणारे लोक जर झेंडा वंदन करत असते तर आम्ही पुण्याचं साखर आयुक्त कार्यालय हे केंद्र केलं आणि पंचवीस तारखेला सकाळी अकरा वाजता येऊन आम्ही तिथं धरणे आंदोलन सुरू केलं नाही आज सकाळी प्रचंड फौज पाठा पोलिसांचा आणण्यात आला आणि आम्हाला आम्ही जर काही त्यांना झेंडा वंदनापासून अडवणार होतो परंतु आम्हाला असं कडक करून त्यांनी बंदिस्तच करून ठेवलं त्यामध्ये लोकांच्या निदर्शनाचे संबंध घटना आणून द्यायची हे कायदे कसे मोडतायत हे आणून द्यायचं हा मुख्य उद्देश आमचा सफल झालेला आहे आणि आज आम्ही त्यांना सांगून टाकलं किंवा आता जरी तुम्ही झेंडा फडकवला असला तरी पैसे मिळाल्याशिवाय आम्ही एफ आर पी घेतल्याशिवाय घरी जाणार नाही आणि अशा तयारीने आज बेमुदत आंदोलन तिथं आम्ही तंबू ठोकलेला आहे थंडी प्रचंड आहे त्याच्यासाठी बंदोबस्त सगळा कंपाऊंड केलेला आहे आणि आम्ही तिथं पैसे मिळेपर्यंत राहणारे आज तिथं आम्ही जेवण सुद्धा करण्याची तयारी आमची आम्ही कुठंतरी सरकार जे आहे तर ती यात हस्तक्षेप करताना दिसत नाही किंवा अधिकारी जरी हे कायद्यांचं उल्लंघन करत असेल त्यांच्यावरती कुठं दबाव आहे सरकारचा असं वाटतं तुम्हाला नाही सरकार हे जे आहे हे सरकार आजचं सरकार आणि पूर्वीचं सरकार याच्यात काही फरक नाही पूर्वीचं सरकार काँग्रेसचं आणि त्यांच्या मित्र पक्षांचं होतं मोठ्या प्रमाणामध्ये कारखाने काँग्रेसवाल्यांच्या साखर कारखाने दूध संघ मार्केट कमिट्या त्याचप्रमाणे काही मार्केट कमिट्या दूध संघ साखर कारखाने राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहेत आणि काही गोपीनाथ मुंडे आणि काही लोक भाजपाची त्याच्यात कारखानदारीत उतरलेले आहेत त्यांच्याही ताब्यात बऱ्यापैकी साखर कारखाने आहेत तर भाजपा राष्ट्रवादी काँग्रेस शिवसेनेचे काही आता इकडचे राष्ट्रवादीचे आमदार खासदार तिकडे जाऊन आमदार झालेत म्हणजे शिवसेनेच्याही ताब्यात काही कारखाने आहेत तर चारही पक्षाने शेतकऱ्या जे पैसे द्यायचे नाहीत ही भूमिका घेतली असल्यामुळं मुख्यमंत्री जे आज आहेत ते हे तसं गेल्या निवडणुकीत त्यांना एकशे बावीस आमदार निवडून आणतात आणि मेजॉरिटीसाठी एकशे पंचेचाळीसची गरज आहे दोनशे अठ्ठ्याऐंशीच्या विधानसभेमध्ये शिवसेना हे मुख्यमंत्री झाले त्यावेळेला विरोधी पक्षात होते एकनाथ शिंदे विरोधी पक्ष नेते होते तर शिवसेनेने यांना मतं दिली नाही मग एकशे बावीस आमदारांचा मुख्यमंत्री झाला कसा तर उघडपणे काँग्रेसच्या आणि राष्ट्रवादीच्या लोकांनी यांना मतदान केलेलं आहे आणि पुन्हा यांनी आपला पाठिंबा काढला तर सरकार पडू नये म्हणून शिवसेनेने पुन्हा सरकारमध्ये गेलेलं आहे आणि आज सरकारमध्ये शिवसेना आणि भाजपा दिसत असले तरी आजचं सरकार हे काँग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना आणि भाजप या चारही पक्षांचं मिळून आहे तर या मुख्यमंत्र्या इतक्या भक्कम पाठबळ असलेला मुख्यमंत्री महाराष्ट्राने यापूर्वी कधी पाहिला नाही कारण विरोधी पक्ष जाता राहिले नाही आणि याच उतराही व्हायचं म्हणून हे मुख्यमंत्री आज जे हे लुटमार शेतकऱ्यांची करतायत दूध संघामध्ये करतायत कृषी उत्पन्न बाजार समितीत करतायत साखर कारखान्यामध्ये करतायत तर या सगळ्या आमदारांना हे मुख्यमंत्री पाठीशी घालतायत आणि मख्ख डोळ्यांनी अतिशय थंड बुद्धीने या शेतकऱ्यांची हत्या करण्याचं काम चाललेलं आहे कोर्ट ज्या वेळेला एखाद्या खुनाचा निकाल देतो त्यावेळेला ती हत्या रागाच्या भरात झाली का का शांत चित्ताने विचारपूर्वक ही हत्या झाली आणि जर शांत चित्ताने विचारपूर्वक हत्या झाली असेल तर अधिक कडक शासन करत तसं या राज्यकर्त्यांना या अधिकाऱ्यांना अत्यंत कडक शासन व्हायला पाहिजे कारण हे अतिशय थंड डोक्याने शेतकऱ्यांची हत्या करतात त्या आत्महत्या नाहीच आहे त्या या लोकांनी केलेल्या हत्या आहेत म्हणजे विरोधामध्ये ज्या वेळेला मुख्यमंत्री होते त्यावेळेला ते काय बोलत होते काय बोलत होते तुम्ही चांगला विषय काढला की कापसाला दहा हजार भाव मिळाला पाहिजे सोयाबीनला सहा हजार मिळाला पाहिजे आणि सर्वात महत्वाचं त्या सभागृहात त्यांनी आमदार यांना त्यांनी जे बोलले की या मुख्यमंत्र्यांच्यावर शेतकरी आत्महत्या या आत्महत्या नसून हे त्यांनी केलेले खून आहेत आणि याच्यासाठी तीनशे दोन कलमाखाली या मुख्यमंत्र्यावर खटला भरायला पाहिजे अशा पद्धतीचं वक्तव्य स्वतः देवेंद्र फडणवीसांचं होत म्हणून मी माझ्या बोलण्यामध्ये घेतलं की आता तुम्ही अतिशय थंड बुद्धीने हजारो शेतकऱ्यांच्या कथली चालवलेल्या 
तर तुमच्यावर कुठल्या कलमाखाली गुन्हा दाखल करायला पाहिजे याचं उत्तर तुम्ही दिलं तर बरं आता एक निवडणूक येते समजा लागली आणि त्यानुसार शेतकऱ्यांबद्दल अनेक घोषणा होत आहेत त्याबद्दल तुमचं काय मत आहे पाऊस जर पाऊस पाण्याचा नसेल पडत पण घोषणांचा पाऊस पुष्कळ आहे घोषणांचा दुष्काळ अजिबात नाही आहे आणि या घोषणा आता यांनी घोषणा केली की ते बोंड आळी झाली लाल बोंड आळी आली कापतावर प्रचंड नुकसान झालं आणि तीस हजार रुपये तीस हजार सहाशे रुपये प्रति एकर प्रति हेक्टर द्यायचं कबूल केलं आणि आता फक्त अजून सहा हजार सुद्धा लोकांना पोचलेलं नाही म्हणजे हे जे काही घोषणा आहेत या घोषणा अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने चाललेल्या आहेत ज्या काही घोषणा म्हणजे जसं आहे लबाडाचं आमंत्रण जेवल्याशिवाय खरं नाही तसं या मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणा जोपर्यंत पदरात पडत नाही तोपर्यंत काही खरं नाही अनेक जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी शेतकऱ्यांना अनुदानाचे आलेले पैसे स्वच्छ भारत अभियानामध्ये संडास बांधल्याबद्दल आलेलं अनुदान सुद्धा या बँकांनी आपल्या कर्ज खात्यात वसूल करून टाकलं शेतकऱ्यांना दिलेलं नाही आणि या सगळ्या गोष्टीच्या तक्रारी आम्ही करतोय वारंवार परंतु स्वतः मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळात शेतकरी विरोधी भूमिका घेत असल्यामुळे अधिकारी फार काळजीनं काही आमच्यासाठी करत नाही आता नुकतंच एक व्हिडिओ सुद्धा एक व्हायरल झाला होता एका विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीचा की दबाव टाकला जातो कुठेतरी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळवण्यासाठी की विमा घ्याच म्हणून त्याबद्दल आपलं काय मत आहे नाही नाही केवळ दबाव टाकला जातो असं नाही तर विम्याचे पैसे ही स्कीमच खरं म्हणजे अत्यंत शेतकऱ्यांच्या लुटीसाठी तयार केली आतापर्यंत शासनाच्या विमा कंपन्या होत्या त्याच्यामध्ये शासनाकडचेच पैसे शासनाकडे जात होते परंतु ही गोष्ट चाणाक्ष लोकांच्या लक्षात आल्यावर या नव्या सरकारने आता रिलायन्स सारख्या खाजगी कंपन्यांना सुद्धा विम्याच्या क्षेत्रामध्ये उतरवलं आमचा काही खाजगीकरणाला विरोध नाही परंतु मी जर शेतकरी म्हणून माझ्या मोटरसायकलचा विमा उतरतो मी माझ्या ट्रॅक्टरचा विमा उतरतो मी माझ्या घराचा विमा उतरतो मला माझ्या पिकाचा उतरता येत नाही का तुम्ही पाहिजे कशाला त्याच्यामध्ये तर पीक विमा हे जी काही सरकारने योजना सुरू केलेली आहे काँग्रेसने सुरू केली त्यावेळाही याच्यामध्ये मी जे आता उल्लेख केला मोटरसायकलचा मोटारीचा कारचा दुकानाचा हा वित्त विमा आम्ही इंडिव्हिज्युअली उतरतो व्यक्तिगत उतरतो आणि व्यक्तिगत नुकसान झालं तर आम्हाला त्याचे नुकसान भरपाई मिळते असं नाही होत की मोटरसायकल जर नुकसान झालं तर अख्ख्या तालुक्यातल्या मोटरसायकलींचं नुकसान झालं तरच तुला देऊ नाही तर तुला काही देणार नाही शेतीमध्ये हे जे काही क्लॉज आहे विम्याचा हा धोकादायक नाही तर शेतकऱ्यांना लुटणारा क्लॉज आहे याच्यात असं सांगितलं की मंडल मध्ये नुकसान झालं पाहिजे म्हणजे मग जिल्हा परिषद मंडल असेल काही आणखी सर्कलचं मंडल दहा गाव पाच गाव सात गाव काय असेल ते लोकसंख्येच्या प्रमाणात तर त्या सगळ्या गावात जर का अशा पद्धतीचं नुकसान झालं तरच विम्याचे पैसे मिळतील पुन्हा एका दोन शेतकऱ्याचे एका गावाचे अर्ध्या गावाचं नुकसान झालं तर आम्ही काही तुम्हाला पैसे येणार नाही ही जी परिस्थिती आहे हे जो कायदा किंवा हे जे धोरण आहे सरकारचं हे धोरण खरं म्हणजे हे सरकार बदलल्यावर काहीतरी बदल होईल असं वाटलं प्रचंड गाजावाजा केला नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान शेतकरी विमा योजना मग काय फरक केला काही फरक केला नाही हे आहे ते तसंच धोरण आहे मला सांगा की आज वळीव पाऊस पडतो तो पूर्वीचे आमचे वाटवटीत सांगायचे आजोबा पंजोबा म्हणायचे की बैला ज्या एका शिंगावर पडला तर दुसऱ्यावर पडत नाही असा आणि हे आज आपण बघतो की गावाच्या पूर्वेच्या शिवारात पडला तर पश्चिमेकडे नसतो या गल्लीत पाऊस वळीव पडतो तर या गल्लीत कोरडा असतो आणि मग असं जर काय नुकसान होत असेल आता काल गारपीट झाली काही ठराविक गावात ठराविक भागात शेतात झाली मग त्यांचं प्रचंड नुकसान झालं ते देणार नाही का तुम्ही या अटीमुळे ते मिळत नाही आहे आमचं म्हणणं की जसं आम्ही आमच्या इतर वस्तूंचा विमा उतरतो वाहनांचा उतरतो तसं पिकाचाही उतरू तुमची आम्हाला गरज नाही आहे परंतु सरकारला हस्तक्षेप यासाठी करायचं की सरकारी तिजोरीतले पैसे शेतकऱ्यांच्या नावावर विमा कंपनीच्या तिजोरीत पोहोचवायच्या आणि हे आत्ताच्या पीक विमा योजनेचं सूत्र आहे रिलायन्सला अनेक जिल्हे वाटून दिल्यात त्यांच्याबद्दलची आकडेवारी अशी आहे की दोन हजार कोटीचा प्रीमियम त्यांना मिळाला आणि त्यांनी वाटले फक्त सहाशे कोटी एका वर्षात त्यांना चौदाशे कोटीचा नफा झाला म्हणजे आज शेतकऱ्यासाठी विम्या पॉलिसी नाहीच आहे ही पॉलिसी आहे ती कंपनीसाठी आणि मग शेतकऱ्याचे वीस पैसे घ्यायचे 
प्रीमियम चे चालीस टक्के राज्य सरकार ने भराय चालीस टक्के केन्द्र ने भराय तो राज्य सरकार केन्द्र सरकार ये शतक पैसे भरत न खासगी विमा कंपनिया भरते है ये आता समोर आधे अनेक ठिका शतक पैसे दयाचे नहीं तो फतवे वरुण मैं तलाटी ग्राम सेवक ये जे कहीं उमरा ठोक उत्पन्न कानेवारी जाहिर कराई सीस्टम मधे शतक पैसे मिलना नहीं कैसे अस दाखवा जिथ कहीं वशिले लाने पुढ़ारी आते गाँव जिला थोड़े फार दिखे दाखवा पर टोटल महाराष्ट्र आकड़ा बैठला तो दोन हजार कोटी रुपये प्रीमियम भरला चारशे सहाशे कोटी चाह नुकसान भरपाई मिला चौदहशे कोटी कंपनी लाइन का केवल धोरण है सग के कंपनी ने कंपनी ऐसी फायदा मैं थोड़स तुम्हारागे नील कि आप शरद जोशी अपने व्यक्तिमत्व वरती कसा प्रभाव होता मी राजा राम बापू पाटला कार्यकर्ता होता कॉलेज संपल बरबर कारण अस है मैं बहत्तर च राजा राम कॉलेज का ग्रेजुएट है साइंस शाखे चांगला मार्क ने मैं बी एस सी जा बी एस सी ऑनर्स मना चीज थोड़ा महत्व होता नौकरी लगली पे वडलोपार्जित जमीन आने नुकत तथ कारखाना होता शेती पानी नदी चलेल होता शेती कर ये करता पाटला जो पोरगा ग्रैजुएट जा शेती करते मटल राजण कहीं लंब रह नहीं ये जरी गावे कारखाना राजा राम बापूं सारे एक लोभस व्यक्तिमत्व महाराष्ट्र मंत्रिमंडल होता और आम तो नशीब अस होता कि आम्मी कॉलेज संपैन शेती आलो आ मंत्रीपद ग होता तो आमदार होते नर मग पुलोत्तर सरकार वगैरह आल पे चौर पर्यत मी तोब हो चौर सत्रह जानेवारी चौर निधन ऐसी दरमियान शरद जोशी चलव सुरू होती आम अभ्यास करो लक्षा आल कि मैं चंद्रशेखर पदयात्रे थी कागल चाललो हो पर मेरा विचार सरनी मधे देशा शतक प्रश्न सुटी नहीं परंतु शरद जोशी जे कहीं सग ऐक वाचल तो हे मे लक्षा आल कि देशा प्रश्न सोड़ने की हिम्मत शक्ति शरद जोशी विचार मानले साधी गोष है कि गरीबा कर कारण नहीं गांधी ने ही संगित हो जो तुम्हें गरीबांनगुटी पर बसला उतरा गरीब अपनी गरीबी स्वतः हटवे परंतु ती भूमिका आज पर्यत सरकार नहीं शतक मानगुटी वर का उतरा नहीं हिंसा भूमिका मेरा आवड़ी मैं स्वतः शेती कर माला एक ग्रैजुएट शतक हाथ्यान मैं पुष्क नवीन नवीन तंत्रज्ञान वरल गाई आया जर्सी अमुक तमुक दूधा सोसायटिया का सहकार उभा के कोंबड़ा के परंतु कर्ज वाड़ने पलिक निगत नहीं मैं शरद जोशी ने संगित तुम्हें पीक को ही घया कर्जा गोडा सरकार धोरण है सरकार धोरण है शतक मरण यह देश व्यवस्था मनापास पटल अनेक वर्ष संघटने का आज तागत मैं ती संघटना पूरे चालू आता तुम काम जे अल तो अगर तरुण लजवेल परंतु शतक आंदोलन जे है तो तुम्हें आल राजू शेट्टी आल पाशा पटेल आती सदाभा हि जी है हि वयस्क पीढ़ी ये करता अपने मनता नवीन कार्यकर्ते शतक संघटने से जोड़ जता नहीं कि नवीन आंदोलना मे जोड़ जता नहीं हे कारण का शतक चलव हि फोड़ पाप राज्यकर्त ने के एक आता माला दिस्त नहीं तो आम च पहले अध्यक्ष अनिल गोटे होते आम चुन ग राजकीय पक्षार होता आल तर आम अध्यक्ष होते शंकर अण्णा धोंडगे नांदेड़े राष्ट्रवादी ने आमदार के लिए अनेक शिक्षण संस्था दिला ही शतक संघटने बाजू तर राजू शेट्टी तुम्हारा महत है कि पैलदा कांग्रेस आया खासदार के
आणि सदाभाऊ तर तुमच्या परिचित आहेत त्यांना तर थेट आमदाराने मंत्री करून टाकलेला आहे म्हणजे हे एक सलगता आहे भाजप असो राष्ट्रवादी असो काँग्रेस असो याच्यामध्ये शेतकरी संघटनेचा विचार मांडणारे लोक जे आहेत त्यांना काही करा बाय हु कर क्रुक तुम्ही आपल्या ताब्यात घ्या आणि ते शेतकऱ्यांची भाषा बोलणार नाहीत फक्त शेतकरी संघटना नव्या नव्या काढतील आणि शेतकरी संघटनाची शरद जोशींनी रक्ताचं पाणी करून आमच्यासारख्या प्रामाणिक कार्यकर्त्यांनी जे काही जोपासलेले आहे त्याची शक्ती खच्ची करण्यासाठी या लोकांना मंत्री पद आता हेच लोक असं म्हणतात की जेवढं राजकीय यश त्यांना प्राप्त झालं तेवढं तुम्हाला झालं नाही असं आरोप ते करतात आणि म्हणून तुम्ही त्यांच्यावरती आरोप करतात असं त्यांचा मुद्दा मी तुम्हाला थोडा अधिक विस्ताराने सांगेन की या देशामध्ये शेतकरी चळवळीतल्या लोकांना यश किती मिळालं आपल्याला ज्योतिबा न राजकीय यशच म्हणतो की ज्योतिबा फुल्यांना राजकीय यश किती मिळालं आज महात्मा म्हणून त्यांचं सगळीकडं ज्योतिबा फुल्यांचा विचार सगळीकडं फुले शाहू आंबेडकर सगळीकडं विचार म्हणून आज मान्यता पावली पण निवडणुकीत त्यांना किती मतं पडली आले का निवडून ते मत का नाही आले तर शेतकऱ्यांना लुटण्याचं जे प्रस्थापितांचं काम चाललंय त्याला ज्योतिबा फुलेंनी आपल्या आसुडाने फुडून काढण्याचं काम केलं आणि प्रस्थापितांनी याला मतं पडणार नाही त्याची व्यवस्था केली त्याच्यानंतर शंभर वर्षांनी शेतकऱ्यांचं आसूड नावाचं पुस्तक शरद जोशीने लिहिलं आणि शेतकरी चळवळ पुढं नेण्याचं काम केलं जे की शंभर वर्ष फुलांच्या नंतर खंडित झालेलं काम होतं त्यांच्या नशिबी काय आलं त्यांना निवडणुकीत कुठं यश मिळालं तर आय एस होते आय पी एस होते फॉरेन सर्व्हिसेस मध्ये देशाचं नाही तर जगाचं नेतृत्व त्यांनी केलं होतं इथल्या विधानसभेत किंवा लोकसभेत त्यांची डिपॉझिट जप्त झाली बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बुद्धिमत्तेबद्दल काही तुम्हाला शंका आहे का जगात कुणी नाव काढणार नाही एवढा बुद्धिमान माणूस आहे एवढ्या पदव्या मिळवल्या मग निवडणुकीत किती मतं मिळाली पंडित नेहरूंनी त्यांना हरवण्याचं काम केलं काँग्रेसनी त्यांना हरवण्याचं काम केलं मग ते का हरले हे जर का तुम्ही सगळं बघितलं निवडणुकांचं सूत्र तर प्रस्थापित असलेल्या लोकांना जे खाऊ पिऊ घालतात किंवा त्यांच्या होला हो जे म्हणतात ते निवडणुकीत निवडून येत आहेत आज जे काही आमच्या चळवळीतून फुटून गेलेले लोक आहेत आणि त्यांना जे यश मिळालं असं त्यांना वाटतं ते चळवळीचं यश नाही मिळालं तुमचं राजकीय यश तुम्ही चळवळ फोडून शेतकऱ्यांच्या अन्नात माती कालवून हे यश तुम्ही मिळवलेलं आहे त्याचे तुम्हाला शाप लागल्याशिवाय राहणार नाही शेतकरी संघटना जे आहेत इतरही त्या राजकीय पक्षांकडे म्हणजे समर्थन करत असतात तर असं का करायची वेळ येते शेतकरी संघटनांना मुख्य सूत्र असं आहे की या शेतीचं जे वाटोळं केलेलं आहे हे पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या धोरणाने झालेलं सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नासला जे घटना मिळाली तुम्हाला देशाने स्वीकारली की या घटनेला आपण अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आणि मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना समिती यांनी जी घटना देशाला दिली या घटनेमध्ये अठरा जून एकोणीसशे एक्कावन्नला पहिली घटना दुरुस्ती पंडित जवाहरलाल नेहरून केली घटनेप्रमाणे ते त्यावेळेला निवडून आलेले नव्हते ते ब्रिटिशांच्या अडॉक सरकारचं काम होतं ते करत होते ब्रिटिशांनी त्यांना पंतप्रधान नेमलेलं होतं आणि त्यांच्या काळातल्या निवडणुकातून ते आलेले होते पण घटनेप्रमाणे निवडणुका आपल्या झाल्या बावन्न आणि पन्नासला घटना स्वीकारली तर लगेच अठरा जून एकोणीसशे एक्कावन्नला जी घटना दुरुस्ती झाली त्यामध्ये मालमत्तेचा अधिकार काढून टाकला पंडित नेहरूंनी या घटनेतला जीव जो होता की व्यक्ती स्वातंत्र्य आणि व्यक्तीच्या मालमत्तेचा हक्क जो होता तो त्याच्यातला काढून टाकला त्याच्यानंतरच्या ज्या दुरुस्त्या झाल्या त्या सगळ्या दुरुस्त्या या शेतकरी विरोधी झाल्या या लक्षात घ्या एकोणीसशे पंचावन्नला जो एशियन्सियल कम्युनिटी ऍक्ट झाला ज्याचं म्हणजे आमचा मुर्दा पाडण्याचं काम हा ऍक्टच करत आणि या कायद्यांच्या विरोधात मी थोडं तपशीलाने हा मुद्दा सांगतो कारण फार महत्वाचा मुद्दा आहे हा तुमच्या माध्यमातनं लोकांनाही कळाला पाहिजे की जे काही विधानसभा असेल कायदे मंडळ किंवा लोकसभा असेल की जिथं कायदे तयार होत आहेत त्या सभागृहामध्ये जायची संधी सर्व लोकांना मिळत नाही आज महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये दोनशे अठ्ठ्याऐंशी लोकांना संधी मिळते भारताच्या लोकसभेमध्ये पाचशे त्रेचाळीस पाचशे पंचेचाळीस लोकांना मिळते आणि मग ते जे कायदे करतायत ते जर मला पसंत नसतील तर मी काय करायचं तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेमध्ये आम्हाला त्यांनी केलेला कायदे चॅलेंज करण्याचा 
हायकोर्टात जाण्याचा किंवा सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज करण्याचा जो अधिकार होता हा अधिकार पंडित जवाहरलाल नेहरूने घटना दुरुस्ती करून काढून टाकला आठ परिशिष्टांची मूळ घटना तिला नव परिशिष्ट लावलं आणि नव्या परिशिष्टात हे सगळे शेतकरी विरोधी कायदे घातले आणि घटना दुरुस्ती अशी करून घेतली की नव्या परिशिष्टातल्या कायद्याच्या विरोधात कोणत्याही कोर्टात न्याय मागता येणार नाही हे कायदे तुम्हाला कुठेही चॅलेंज करता येणार नाही म्हणजे घटना जर तिथं मुर्दाच पाडलेला आहे संविधान बचाव म्हणून जे आरडाओरडा चालला आहे हे लोक या मुद्द्याकडं पूर्णतः दुर्लक्ष करतात आमचा आरोप आहे की इथंच ते घटना संपलेली आहे आणि जे व्यक्ती स्वातंत्र्य होतं ते पंडित जवाहरलाल नेहरूने काढून घेतलेलं आहे त्यामुळं काँग्रेसला मदत करणं हे कदापि झालं नाही या उलट आम्ही काँग्रेसला कस संपेल म्हणजे शेतातलं काँग्रेस गवत आणि देशातलं काँग्रेस कसं संपेल यासाठीच शेतकरी चळवळ काम करते आता अनेक जण पटापट झाल्यात आणि काही लोक काँग्रेसचे नादी आहेत भाजपचेही नादी आहेत त्याच्यामुळे मी आजच बोलत नाही पण शेतकरी संघटना म्हणून आम्ही जे काही शरद जोशींच्या नेतृत्वाखाली काम केलं त्यांनी कधीही काँग्रेसला मतदान केलं नाही त्याच्यामध्ये बीजेपीच्या बाजूलाही कधी आम्ही गेलो नव्हतो पण वाजपेयींच्या सारखं एक नेतृत्व पुढे येत आणि ज्यांनी आर एस एस ला बऱ्यापैकी काबू मध्ये ठेवलेलं होत तर त्यावेळेला आम्ही त्यांना मदत केली होती परंतु आम्ही काँग्रेस विरोधामध्ये पीपी सिंगला मदत केली त्यांचं सरकार आणलं सरकार आली परंतु धोरण काही बदललं गेलं आमचं दुर्दैव काय आहे की या देशामध्ये चारदा सरकार बदललेलं आहे पहिल्यांदा जयप्रकाश नारायणांच्या नेतृत्वाखाली जे आंदोलन झालं आणि वाणीच्या विरोधात परंतु पंतप्रधान कोण झालं सभान देशात सत्ता उलटी पालती झाली उत्तरेकडे तरी एक खासदार नाही काँग्रेस झाला पण पुन्हा त्या सरकारमध्ये मोरारजीभाई देसाई पंतप्रधान झाले त्यांचं काय योगदान होतं या ह्याच्यामध्ये सगळ्या परंतु काँग्रेसवाले मोठे हुशार होते आता सत्ता जाते म्हटलं तर आपलाच काही गट त्यांनी फोडला इकडं सरकारला त्याच्यात ते पंतप्रधान त्यामुळे धोरणात काही बदल झाला नाही पुढं व्ही पी सिंग आले बोपोरच्या प्रश्नावर आम्ही त्यांना पंतप्रधान व्हायला पुष्कळ मदत केली पण त्यांनी संपूर्ण कर्जमाफी काही केली नाही किंवा दहा हजार रुपयाची शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली त्यापेक्षा शेतकऱ्यांना आम्हाला काही मिळालं नाही आणि त्याच्यानंतर वाजपेयी आले वाजपेयींच्या कार्यकाळामध्ये आम्ही टास्क फोर्सचे अध्यक्षपद दिलं होतं शरद जोशींना त्यांनी काही योजना दिल्या या सरकारला परंतु यांनी त्याचा पाठपुरावा केला नाही आणि आता तर हे आम्ही विरोधातच त्यांच्या आहोत मोदींना काही आम्ही समर्थन निवडणुकीतही केलं नाही आणि आज ही करत नाही लक्षात राजू शेट्टींच आणि तुमचं अजिबात जमत नाही का आज हे बघा आम्ही जे बसलोय तिथं त्याच्यामध्ये आमची प्रमुख मागणी आहे की साखर कारखान्यामध्ये जे अंतराची अट आहे दोन साखर कारखान्यामध्ये ती अंतराची अट काढून टाकायला पाहिजे आता ही शरद जोशींच्या शिकवणुकीला धरून आहे म्हणजे खुलेकरण सुरू झालेलं आहे तुम्ही खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली कुठल्याच जर का तुमच्या दोन स्टुडिओ मध्ये अंतराची अट नाही आहे दोन हॉटेल मध्ये अंतराची अट नाही आहे दोन सूत गिरण्यामध्ये अंतराची अट नाही दोन सिनेमा थिएटर मध्ये अंतराची अट नाही एकाच बिल्डिंग मध्ये आता चार चार सिनेमा थिएटर होतात म्हणजे कोणावर काही त्याचा परिणाम होत नाही मग कारखान्याच अंतराची अट कशासाठी पाहिजे बर मी म्हणतो किंवा शरद जोशी म्हणतात असं नाही तर आम्ही ज्या वेळेला याच्या विरोधामध्ये आंदोलन केली आणि ज्या कमिट्या नेमल्या गेल्या त्याच्यामुळे पहिल्यांदा टुटेजा कमिटी आली तुटेजा कमिटीचे तुटेजा हे केंद्रीय साखर संघाचे जे आयुक्तालय आहे केंद्रातलं त्याचे प्रमुख होते आता त्याच्या त्यांनी सांगितलं की याचे निर्बंध काढून टाका त्याच्यानंतर यशवंतराव थोरातांची जे नाबार्डचे अध्यक्ष होते आपल्या त्यांची कमिटी नेमली त्यांनी सांगितलं की हे अंतराची अट काढून टाका त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगतो की आम्ही मनमोहन सिंगांच्याकडे या तक्रारी घेतल्या त्यावेळेला ते पंतप्रधान असताना त्यांनी सांगितलं की मी कमिटी नेमतो आणि म्हणलं पहिल्या दोन कमिट्या झाल्यात आता तिसरी आणि वेळ काढायला कशाला नेमतात त्यांचे काय अहवाल आहेत बघा ते म्हणले नाही मला सी रंगाराजांचं मत घ्यायचं आहे आता ते गव्हर्नर होते या देशातले नाही तर जागतिक पातळीवरचे मोठे अर्थशास्त्रज्ञ आहेत त्यांची कमिटी झाली मी म्हणलं वेळ काढू नका ते म्हणलं दोन महिन्यात देतो आम्ही निर्णय आणि दोन महिन्यात त्यांनी निर्णय दिला तर त्या कमिटीने सी रंगाराजांनी सांगितलं की दोन कारखान्यामध्ये अंतराची अट काढून टाकली पाहिजे त्याशिवाय स्पर्धा होणार नाही आणि स्पर्धा झाल्याशिवाय कारखानदारी व्यवस्थित चालणार नाही आम्ही दोन बंदी उठवल्यानंतर या अंतराच्या अटीमुळं भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम कारखानदारांना संरक्षण मिळालेलं आहे की दोघामध्ये तिसरा येणार नाही तर राजू शेट्टींचं नामचं बांधाचं भांडण नाही आहे 
कि राजू शेट्टी यात्रा जट काढली पाहिजे हे म्हणायला तयार नाही आहे तर सरकार जे आणि कारखानदारांची पाठराखण करत आहेत की अंतरा जट असायला पाहिजे मी आणि राजू शेट्टी ऊस नियंत्रण समितीमध्ये होतो मी या ऊस नियंत्रण समितीमध्ये हा मुद्दा मांडला की अंतरा जट रद्द झाली पाहिजे कारखानदार भडकून उठले म्हणले या दर कमिटीचा दराशी संबंध जज कशाला धोरणात्मक बाबी घेता ते म्हणलं धोरण दरावर परिणाम करतं म्हणून घेतलाय अरे चीफ सेक्रेटरी माझं म्हणणं उचलून धरलं प्रोसिडिंग मध्ये माझं म्हणणं मांडून घेतलं ते ठराव झालेला आहे पण त्याच्या बाजूने तुम्ही बोलत नाही आहे उलट या मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या कमिटीने ठराव करून पाठवला मुख्यमंत्र्याकडं की हे अंतरा जट काढून टाका मुख्यमंत्र्यांनी पंधरा किलोमीटर अंतरा जट पंचवीस किलोमीटर करावी अशी शिफारस केली लक्षात त्याच्या विरोधी राजू शेट्टी काही बोलाल तयार नाही हे का करत असतील ते असं तुम्हाला वाटत याच कारण मी सांगलं ना की या दोन भ्रष्ट कारखानदारांना संरक्षण मध्ये तिसरा येणार नाही आज झोनबंदी जरी शरद जोशींच्या नेतृत्वाखाली आम्ही उठवली असली तरी सुद्धा या कारखान्याला ऊस घालायचा का त्या कारखान्याला ऊस घालायचा एवढं स्वातंत्र्य आहे पण त्यांनी आणि तुम्ही ठरवून टाकलं की इथं तेच तिथं तिथं जे मिळेल तेच इथं मिळेल आणि दोघांच्या मध्ये सरकारने ठरवून टाकलं की तिसरा येणार नाही आज आमचं मरण जे आहे ते हे आहे की आम्हाला ऊसाचे पैसे मिळत नाहीत आणि कारखाना काढायचं म्हटलं तर या कायद्याने काढता येत सरकारने अशा काय ठोस उपाय योजना केल्या पाहिजे की जेणेकरून शेतकरी आत्महत्या थांबतील सरकारने काहीच केलं नाही पाहिजे सरकारने फक्त आमच्या मानगुटीवरनं उठायला पाहिजे जे आज त्यांनी निर्यात बंदी घातलेली आहे कांद्याचं उदाहरण सांगतो की आज दोन रुपये किलो कांद्याला भाव नाही पण वीस रुपयाच्या पुढे गेलं की लगेच निर्यात बंदी होते एम ई पी लावलं जातं मिनिमम एक्सपोर्ट प्राईस एवढी मिळाली पाहिजे आणि किती केली माहितीये का की सहाशे डॉलर पर्यंत काँग्रेस वाल्यांनी वाढवलेली होती सहाशे डॉलर हे कुठंच जगात किंमत मिळत नाही आणि ती मिळाली तर याच्या वर मिळाली तरच निर्यात होणार नाही तर निर्यात होणार म्हणजे निर्यात बंदी करण्यासाठी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राईस हे जे काही कलम काढलेलं आहे त्याचा कळस या सरकारने केला की यांनी आता सातशे डॉलर पर्यंत ही मिनिमम एक्सपोर्ट प्राईस वाढवली हे भाव मिळत नाही बाहेर पण तीस चाळीस रुपये मिळतो मग काय एक्सपोर्ट बॅन करतात तुम्ही देत नाही तर नाही मग तिथं पाठवला का बंदी हा जो सरकारनीच आमचा अत्यंत थंड डोक्याने खून करायचं चालवलं आहे त्याचा हा प्रकार आहे त्याला कलम कसाही म्हणतो आम्ही म्हणजे कसाही किती जरी ताकदवार असला तर दिवसात दहा मेंढ्या किंवा दहा जनावर कापेल अगदीच आणखीन ताकदवान असेल मशिनरी असेल तर शंभर कापेल पण हे कलम कसाही एका पेननी एका फटकऱ्यानी लाखो करोडो शेतकरी मारतात आणि आज हे चाललेलं आहे की हिंदुस्थानामध्ये सात लाख शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या या कलम कसाईने केल्यात थंड डोक्याने केल्यात महाराष्ट्रामध्ये ऐंशी हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्यात आणि त्या आमदार खासदारांनी केलेल्या लोकसभा निवडणूक येऊ घातलेली आहे स्वतःच्या उमेदवारीबद्दल आपलं काय मत आहे मी बा की आम्ही शरद जोशींनी हे सूत्र धरलेलं होतं की काँग्रेस आले जाणीवपूर्वक सगळ्या कायदा करून लुटतायत शेतकऱ्यांना लुबाडतायत आणि त्या काळामध्ये तुम्ही जर का सगळ्याचा विचार केला तर एकोणीसशे शहाऐंशी साली पहिली आत्महत्या झाली साहेबराव करपेची आणि त्यामध्ये संपूर्ण कुटुंब त्यांनी संपवून टाकलं दोन मुलं दोन मुली नवरा बायको असं आता हे जे काही झालेलं आहे त्याच्यानंतर हे थांबलेलं नाही हे वाढत पर त्या वेळेला आम्ही सांगितलं होतं शरद जोशीने सांगितलं होतं की हे होणार आहे हे फार वाढणार आहे तुम्ही या शेतीमालावरचे निर्बंध काढून टाका मोकळं करा देशाने खुली अर्थ असं स्वीकारली पण शेतीला खुले करत दिलेलं नाही आज तक आणि त्याचे दुष्परिणाम आहेत हे सगळे तुम्ही करायचं काहीच नाही आहे आम्ही या भारत सरकारचं किंवा महाराष्ट्र सरकारचं एक रुपया सुद्धा बजेट मधला मागत नाही तरी फक्त धोरण बदलावं एवढंच आहे आणि काय धोरण बदलायचं आहे तर तुम्ही हे जे व्यापाऱ्याचे निर्बंध घातल्या ते बंद करा जगामध्ये सुधारित बी बियाणं वापरली जातात शेतीत भारतातल्या शेतीला मात्र दिलं जात नाही स्वातंत्र्य का नाही दिलं जात तुम्हाला आता सगळं लसीकरण होतं तुम्हाला मुलं झाली असतील तर लहान मुलांना पहिल्या दहा दिवसातच किती लसीकरण करता तुम्ही पहिल्या सहा महिन्यात किती लसी देता का देता तसं जर का बियाणं तयार करत असतील की या झाडावर पुढं रोग पडू नये किडीनं त्याला त्रास देऊ नये त्याच्या फळं फुलं गळू नये हे जर का पहिला त्याच्या जर्मिनेशन म्हणजे बियाण्यामध्ये जर तरतूद होत असेल तर ते स्वीकारायला काय अडचण आहे ते जगभर स्वीकारलेलं आहे या देशात मात्र स्वीकारलं जात नाही 
याच्याबद्दल भाजपा बोलत नाही काँग्रेस काय करत नाही हे शेतकऱ्याच्या संदर्भात असं का नवीन सुधारित तुम्ही तोफा बोपोरच्या आणला आता हे विमानं आणल्या घोटाळेच घोटाळे चालू आहेत आमचे बियाणं आणायलाच काय बंदी आहे तर बंदी आहे तर हित तयार करायला काय बंदी आहे म्हणजे संशोधन सुद्धा करायचं नाही बाजारामध्ये तुम्हाला आज सांगतो की यांनी नियमन मुक्ती आणली फळं आणि भाजीपाल्याची नियमन मुक्ती आणली बाकी ज्यांचे का नाही सगळ्या शेती मालाला नियमन मुक्त करायला पाहिजे आणि ते केवळ देशांतर्गत बाजारपेठेसाठी नाही तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ते व्हायला पाहिजे जगाच्या बाजारात शेतीमाल आमचा जायला पाहिजे आणि बाहेर कुठं स्वस्त येत असेल तर ते घ्यायलाही आमची काही हरकत नाही परंतु आमचा चॅलेंज आहे की या जगामध्ये शेतीमाल भारता इतका स्वस्त कुठंच नाही आणि शेती करणं म्हणजे कन्वर्जन ऑफ सनरेज इन टू कार्बोहायड्रेट्स शेती करणं म्हणजे दुसरं तिसरं काही नाही सूर्यप्रकाशाचं रूपांतर कार्बोहायड्रेट्स मध्ये करणं आपण थेट सूर्यप्रकाश खाऊ शकत नाही सूर्यप्रकाशाचं वनस्पतीमध्ये पृथककरण होत आणि संबंध हवेतला कार्बन डायऑक्साईड घेऊन अन्न तयार केलं जातं फळं फुलं भाजीपाला आणि त्याच्यापासून आपल्याला एनर्जी मिळते म्हणजे थेट सूर्यापासून मिळते उत्तर ध्रुवाकडच्या आणि दक्षिण ध्रुवाकडचे जे देश आहेत की जिथं सहा सहा महिने सूर्यप्रकाश नसतो तिथं शेती करणं मोठं कठीण आहे प्रचंड खर्च करावा लागतो तिथं बियाण्याला अंकुर फुटायसाठी आता जसं इथलं तपमान वाढलेलं आहे असं संबंध शेताला काचेच्या भिंती घालून बॉयलर तापून बॉयलर मध्ये पाण्याची वाफ करून ती वाफ शेतामध्ये पितळी पाईप मधनं फिरवून शेताचं तपमान वाढवून घ्यायला लागतं तेव्हा तिथं बियाण्याला अंकुर फुटतो तिथल्या शेतकऱ्यांचं म्हणणं की खरे श्रीमंत शेतकरी तुम्ही आहे की बियाण्याला अंकुर फोडण्यासाठी आम्हाला इथं इतका प्रचंड खर्च करावा लागतोय तुमच्या देशामध्ये बैला माग उभ्याने जरी बी टाकलं अवता माग तर ते उगवून येत आहे ही तुमची खरी संपत्ती आहे आणि त्याच्याकडे हे सरकार दुर्लक्ष करत असत हे जे बलस्थान आहेत भारतीय शेतीची ही बलस्थान चिरडून टाकण्याचं पाप हे राज्यकर्ते करतात लक्षात आणि म्हणून आमचा राग आहे की या संबंध शेतीला सरकारने काही करायला नको आहे फक्त जे आमच्या मानगुटीवर बसले ते त्यांनी बाजूला व्हावं आणि शेतकऱ्यांना शेती करायला मोकळीक द्यावी एका दाण्याचे हजार दाणे करण्याची किमया आम्हाला त्या जगतच्या नियंत्रण नियंत्रण करणारा जर काही तुम्ही त्याला म्हणत असाल तर निसर्गाने दिलेली आहे त्याला दुसऱ्याने आम्हाला मदत करायची गरज नाही या बैलगाडा शर्यतीची बदली उठली पाहिजे या मताचा मी आहे त्याच्यासाठी मी आंदोलन केलेली आहेत माझ्याकडे स्वतःकडं खिलार आता आठ नऊ गायी आहेत आणि चार बैल आहेत परंतु या सगळ्याच म्हणजे मागच्या दोन वर्षापूर्वी मी आमच्या इस्लामपूरला एक उरूस भरतो समजू आपल्याचा आणि तिथं जनावराचा बाजार असतो माझ्याकडं दात लावायला म्हणजे दीड दोन वर्षाचा खोंड होता आणि त्याची किंमत तुम्हाला सांगतो बारा हजार रुपये मला मिळाली आणि त्याच बाजारामध्ये सहा महिन्याचा बोकड मात्र पंधरा हजार रुपयाला गेला म्हणजे याच्यावर तुमच्या लक्षात येईल की शेतकऱ्यांचं किती प्रचंड मोठं नुकसान होते खिलार पैदाईस किंवा जनावर किंवा देवणी आपल्याकडे आहेत मराठवाड्यामध्ये लाल कंदारी विदर्भामध्ये आहे ती अतिशय चप्पळ आणि चांगली जनावर धावण्यासाठी योग्य आहे धावण्यासाठी योग्य अशी आहे आणि या शर्यती बंद केल्यामुळं त्याच्या संगोपनावर मर्यादा आल्या ते काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्या कुटुंबांना जो पैसा मिळत होता तो बंद झालेला आहे त्यांच्या गरिबीमध्ये भर पडलेली आहे विशेषतः ऊस तोडीचं काम करणारी ही सगळी मंडळी आहेत गाई गुरं सांभाळणारी आणि दादा पंधरा पंधरा गुरं यांच्याकडे असतात वर्षाकाठी एका दुसरं तिसरं दोन तीन खोंड जर विकायला मिळाले तर त्यांना तीन चार लाख रुपये त्याच्यात मिळत होते परवा आत्ता आटपाडीला माझ्या जिल्ह्यामध्ये एका बैलाची किंमत साडेतीन लाख रुपये झाली आणि तो विकला गेला केवळ धावणारा बैल म्हणून तर हे जे काम चाललेलं आहे याला खीळ गाठली तर खीळ कशामुळं बसली ह्या बैल सांड म्हणून त्याचा उल्लेख झाला आणि सांड हा हिंस्र प्राण्याच्या यादीमध्ये गेला खरं म्हणजे बैल हा माणसाचा मित्र आहे पाच हजार वर्षापासून पाळीव प्राणी आहे मग त्याला हिंस्र प्राणी कसा केला तर नोटिफिकेशन करताना वाघ सिंह अस्वल लांडगा आणि सांड अशा पद्धतीचं नोटिफिकेशन केलं आणि कायदा असा केला संसदेमध्ये बिंडो खासदारांनी हे सगळे हिंस्र प्राण्याच्या शर्यतीवर बंदी आणावी त्यांच्या प्रदर्शनावर बंदी घालावी त्यामुळं सरकशीतले खेळ सगळे संपले सरकस वाढले सगळे बुडले 
आणि सरकशीत जगत होती ती जनावर पण मरून गेली हे लक्षात आज बैल त्यामुळे शर्यतीवर बंदी आली बैलगाडा शर्यतीवरची बंदी ही शेतकऱ्यांना अनेक दृष्टीने नुकसानकारक आहे कारण त्याचा हा जो काही किलार संगोपनाचा किंवा देवणी संगोपन किंवा लाल कंदारीचं संगोपन करणारे शेतकरी आहेत त्यांचा जगण्याचा अधिकार तुम्ही काढून टाकलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये जे सबब सांगितलेले आहेत त्यात त्यांचं चुकीच्या आहे बैलांचा छळ होतो हे होतं ते होतं असं काही नाही आहे तेव्हा या शर्यती जशा तुमच्या बालवाड्यात आता आम्ही बघतो माझे नातवंड सकाळी उठता उठत नाही शनिवारी सकाळी शाळा असते मग झटके देऊन उठवते ना त्याची आई बाप मग त्याला आंघोळा घालतात त्या डोळे चोळत चोळत मग शाळेत जातात हे हाल नाही का होत त्यांचं म्हणून काय त्यांना बालवाडीत पाठवायचं नाही का जसं बालवाड्या आहेत तसं गाड्या शर्यती बैलगाड्या शर्यती ही लहान लहान वासरांना ट्रेनिंग देणारी त्यांना सराव देणारी त्यांना नीट धावणं चाकुरीत धावणं रस्ता न सोडणं माणसांना न भुजणं शेजारी मोटर आली हॉर्न वाजला तरी न उधळणं असं लहानपणापासून अतिशय चांगल्या सवयी लागतात आणि त्याच्यामुळं ते पुढं बैल म्हणून शेती कामाला शेतकऱ्यांना अतिशय उपयोगी पडतात ते मारण्याच्या जे प्रवृत्ती असते ती माणसाळ्यामुळं कमी होते गर्दीत गेले तरी भुजत नाहीत बाजारात बैलगाडी नेली तरी ते तिकडं तिकडं पळत नाहीत म्हणजे हे अनेक फायदे बैलगाड्या शर्यतीचे असल्यामुळं आम्ही त्याचं समर्थन करतोय परंतु काहीही कारण नसताना मला तुम्हाला याच्यातलं खरं कारण सांगायचं आहे की आज बैलगाड्या शर्यतीवर बंदी आहे पण बैलगाडीतून ऊस वाहतूक करण्यावर सुद्धा यांनी निर्बंध आणले आमचा बैल आहे त्या बैलाची ताकद किती आहे त्याला खायला किती लागतं तो काम किती करतो हे मला माहिती आहे आणि त्या हिशोबाने मी त्याच्याकडनं काम करून घेत असतो दीड टन ऊस वाहतूक करेल का दोन करेल का तीन करेल अरे आम्ही तीन टन ऊस तोडणं आणि ती गाडी भरणं ह्याच्यात काय आम्हाला सुख असतं का बैलाला फक्त त्रास आहे मालकाला नाही का त्याच्यात पण बैलाची जी क्षमता असल्यामुळं दोन रुपये अधिक मिळण्यासाठी आम्ही एवढं मेहनत मजुरी करतो आम्ही ऊस तोडतानाही आमचा घाम पडतो गाडी भरतानाही आमचा घाम पडत असतो केवळ ओढतानाच बैलाला त्रास होतो असं नाही आमच्या त्रासाचा तुम्हाला कोणाला दिसत नाही हे प्राणी मित्राची जी काही संज्ञा या देशात तयार झाली ते आम्हाला बैल गाडीला बैल ही जुपू देत नाही आहेत बैल दुपारी का चालवला म्हणतात एवढे शेतकरी आत्महत्या करतात त्यांना कुठे हृदयाला पाजर फुटत नाही पण बैल उन्हात चालवला म्हणून यांना पाजर फुटायला लागला तर हे सगळे या देशातल्या उद्योगपतींनी पोचलेले कलाल आहेत आणि या उद्योगपतींचे ट्रॅक्टर खपावे म्हणून बैल नामशेष करायचं काम या देशात चाललंय आणि हे सगळे राज्यकर्ते त्याला साथ देत आहेत कारण या ट्रॅक्टर कंपन्या यांच्या राजकीय पक्षांना प्रचंड मोठं अनुदान पैसा देत आहेत लाच देत आहेत हे सगळं शेतकरी उद्ध्वस्त करण्यासाठी त्यांना पतपुरवठा केला जातो माझा साधा प्रश्न आहे की जर पर्यावरणाचा काही संबंध असेल तर शेजारच्या चीनमध्ये धुरळापासून हत्तीपर्यंत सगळा फडशा पाडला जातो तिथं काय नाही बरं पर्यावरणाचा काही प्रश्न आहे तर दुसरा प्रश्न तुम्हाला विचारायचा आहे की चीनमध्ये एखादा प्राणी मित्र आहे का बघा कुठं का नाही तयार होत तिथं प्राणी मित्राची चटणी करून खातील अशी परिस्थिती आहे या देशात यांचं जे पेव फुटलेलं आहे यांना जे ऊत आला आहे त्याचं कारण इथलं शंड सरकार त्यांच्या मागे उभं राहत आहे शेतकरी विरोधी भूमिका ही घेतलेली आहे ट्रॅक्टर आले आहे ट्रॅक्टर खपण्यासाठी हे सगळं चाललेलं आहे हे स्पष्ट अर्थशास्त्र आहे देशातल्या शेतकऱ्यांना बुडवायचं चाललंय मला सरकारला विचारायचं आज पन्नास लाख बैल आहेत आमच्या काय करायचं त्याचं गोवंश हत्या बंदी केली गाय तुमची माता आहे बैल तुमचा बाप झाला त्यामुळे तुम्ही आता त्याच्या हत्येवर बंदी आणली मग करायचं काय त्याचं आता हे धोरणं तुम्ही सांगितलेत की सरकार जे आहे तर ते शेतकरी विरोधी धोरण हे करतात सरकारचं असं कोणतं धोरण आहे की जे आपल्याला योग्य वाटतं शेतकऱ्यांच्या बद्दल नाही योग्य धोरण असतं तर शेतकरी आत्महत्या कशाला झाल्या असत्या असं एकही धोरण धोरण एक ही नाही जिथं जिथं शेतकऱ्याला पाताळात गाडता येईल केवळ त्या बळीराजांना गाडलं असं नाही तर आजचे राज्यकर्ते सुद्धा वामनाच्याच भूमिकेत आहेत आणि आज जी बळीला पाताळात गाडण्याचं काम चाललंय आम्ही इडापिडा टळेल बळीचं राज्य येईल या आशेनं धडफडत पण सत्याचा विजय होतो असं या देशातली परंपरा आहे त्याच्यावर विश्वास ठेवून आमचं काम चाल आताचा जो तरुण आहे तो शेतकरी व्हायला तयार नाही किंवा शेतीकडे वळत नाही त्यांना काय संदेश द्यायला आपण नाही शेतकरी शेती सोडूनच जायला लागेल त्याला कारण त्याला शेती कर म्हटलं तर ते होणार नाही आहे कारण त्यानं त्याच्या बापाचं दुःख बघितलं आईचं दुःख बघितलं की माझ्या आई बापाने एवढं पिकवल्यानंतर 
तुम्हाला माहित नाही मी लहान होतो त्यावेळा या देशामध्ये चाळीस कोटी तिरंगा झेंडा कोणाचा सव्वीस जानेवारी आज आहे आम्ही त्या काळात प्रचार फेरी काढायचं तर तिरंगे झेंडा कोणाचा चाळीस कोटी झेंडा आणि त्यावेळेला ऑस्ट्रेलियाकडनं कॅनडाकडनं अमेरिकेतनं गव्हाच्या आणि तांदळाच्या बोटी आल्याशिवाय आपल्या घरी आमच्या घरी भात होत नव्हता आम्ही पंचवीस तीस एकराचे मालक असूनही आमच्याकडे तांदूळ नाही पिकायचा त्यावेळेला आमच्याकडे ज्वारी मुबलक नसायची हे रेशनिंगचं आल्यावर मग घरामध्ये पोळी व्हायची आज या देशाची लोकसंख्या किती आहे एकशे पंचवीस कोटीच्या वर तर एकशे पंचवीस कोटी लोकसंख्येला पुरून उरेल इतकं निर्यात करता येईल इतकं अन्नधान्य दूध दुप्त मांस मटण अंडी फळं भाजीपाला प्रचंड मुबलक तयार केला हा देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण केला एकशे पंचवीस कोटी लोकांची अन्नधान्याची भूक मागवली तर त्या बळीराजाच्या नशिबी मात्र फाशीची दोरी किंवा विषयाची बाटली आली हे सरकारच काम झालं म्हणून सरकारला आम्ही दोष देतो कोणतंही सरकार आलं तरी त्याच पद्धतीनं चाललेलं आहे त्या सरकारमध्ये शेतकऱ्यांनी उतरलं पाहिजे आणि निवडणुकीचा प्रश्न तुम्हाला विचारायचा आहे तर मी सुरुवात करतो की या काँग्रेसच्या आणि भाजपच्या विरोधामध्ये आम्हाला शेतकऱ्यांची बाजू आम्ही दिल्लीमध्ये परवा मीटिंग घेतली चौदा राज्यातले शेतकरी आले आणि सुदैवाने माझ्यावर त्यांनी विश्वास ठेवला की तुम्ही जी भूमिका घ्याल त्या भूमिकेमध्ये आम्ही आहोत आणि आम्ही किसान जवान मजदूर आघाडी उभी केलेली आहे आणि घोषणा दिलेली आहे की अगली बार किसान जवान मजदूर सरकार त्यामुळं आम्ही दुसऱ्या फ्रंटची चर्चा चालू आहे आणि त्याच्यामध्ये आमची भूमिका ही महत्वाची आहे आम्हाला अनेक पक्षाच्या अनेक संघटनांचे जे काँग्रेसमध्ये नाही जे भाजपच्या जवळ नाही त्या सगळ्यांनी मदत करायचं ठरवलंय आणि याच्या चर्चा आमच्या चालू आहे धन्यवाद तुम्ही आमच्याशी एवढ्या मनमोकळ्या गप्पा मारल्यात आपल्या या आघाडीला एम के न्यूज कडून खूप खूप शुभेच्छा तर हे होते रघुनाथ दादा पाटील निवडणूक रिंगण मध्ये वेळ झाली इतिहास सामन्याची पुन्हा भेटूयात पुढील निवडणूक रिंगणात नवीन प्रश्नांसह नवीन पाहुण्यांसोबत नमस्कार